Volvemos con nuestra segunda reacción a cosas paranormales. Esta vez le toca el turno a las 5 muñecas más embrujadas captadas en cámara. Así que, Hernán, supongo que vas a estar muy contento con esta. Sin más, comencemos. Por supuesto, el link va a estar abajo. Vamos a ver qué nos depara. En este próximo clip, una joven está mostrando su colección de dolls mientras se filma. Pero una de las dolls parece que realmente le gusta el espacio. Está mostrando sus muñecas. Oh, hizo un guiño. ¿No lo viste? Bueno, pay close atención a la baby doll en el medio de la shelf usando el polka dotted sweater. Ahí. Uh. Yo quiero muñecas. Muñecas embrujadas. Really makes this clip seem believable is the fact that the little girl doesn't even notice or react to the doll winking. According to the story, the winking doll was only spotted after the girl's Wink. parents watched the footage back. Mm. The puppet in the case. Over a three-month period, a paranormal investigative team set up a camera in front of a sealed glass case containing a creepy, oh, igual se ve creepy. puppet. The puppet's owner claimed that it was possessed. Poseído. When the home, he said he experienced horrible nightmares and had even been choked by the spirit that possesses the puppet. Pesadillas the doll y que lo orcaban. One night the paranormal team's camera captured this. Ah, y literalmente está dentro de algo. Está dentro de una caja transparente. ¿Eso es la mano o es la pierna? In the video, we see the wooden apparatus used to control the puppet moving on its own. The paranormal investigators say that the glass case was sealed tightly on all sides at the time the video was. Estaba sellado por todos lados. Okay. La tienen como a Annabelle. Robert the doll. Robert the doll. Creo que eso vale. Sí. The 111-year-old Robert doll was given to Robert Eugene Otto as a child. The grandfather had found the doll on a trip to Germany and brought it back to the U.S. to give to Otto as a birthday gift. Se lo trajo de Alemania. The doll Robert after himself. Soon Otto began to talk to the Robert doll as if it were alive. He even blamed accidents around his home on the doll. At first, his parents empezaba a hablar con el niño. Tall tales of a child, but soon they became worried about Otto's increasingly strange attachment to the doll. Y el niño hablaba con él. Continued to talk to the doll and treat it as though it were alive throughout his entire life. Mm. As an adult, he set the doll in a chair in front of his attic window in his Key West home so that Robert would have a nice view of the outside world. Lo trataba como si estuviese vivo. Often claimed that they'd seen the doll moving from room to room through the house's windows, and local children were frightened to go near the Otto house. In 1974, after Robert Otto's death, a new owner, Myrtle Ruder, purchased the Otto house. Murió el dueño. Robert Dahl was in control of the sale, as the Otto family did. Y venía con la muñeca a la casa. Myrtle Ruder claimed that the Robert Dahl was indeed haunted and did move from room to room in the house. Se movía de habitación en habitación. Explained footsteps and childlike giggling from the attic where the Robert Dahl was kept. Ruder donated Robert the Dahl to the Fort East Martello Museum in Key West, Florida. Since Robert was on display at the museum, he has received over a thousand letters. Oddly enough, most of the letters are apologies and gifts for Robert. You see, many people have had great misfortunes or tragic accidents occur to them after visiting the Martello Museum and seeing Robert the doll. They send letters mm. and gifts to ask Robert's forgiveness for making fun of him or laughing at him during their visit, hoping that the apology will end what they believe to be a curse put on them. Se volvió de él y Robert ponía una maldición. Sí. Video, some people believe that Robert the doll can be seen blinking on camera. Supuestamente se puede ver. Uh, de veras. Pestañó. Supuestamente no tiene prepo. Wow. No había visto ese. Los videos son bien antiguos. Bueno, aquí les presentamos a la muñeca de Bessie que se la regalaron. ¿En mexicana? ¿Eh? I traced the video back to what I believe to be its first post on the internet, which was back in February 2009. 2009. Ahí está. No hay info o backstory para ser encontrado en este caso. Pero si el video es falso, 
Give that girl an Oscar for that performance. <risa> Se le dio falso que le den un Oscar. Igual Virgio Tenero hace una muñeca en la mano que se mueva. En México. Ah, la ciudad. O sea, la isla de la muñeca. La historia dice que en 1950, un hombre llamado Julian Santana Barrera solo. Un día, en el jardín, se encontró el cuerpo de una mujer en el agua Barrera was overcome with grief that he hadn't been able to save the young girl, and he hung the child's doll on a tree near the site where she had died. Mm, okay. Vio cómo se murió. Encontró una niña muerta y colgó su muñeca. Whispers, footsteps, and even anguished screams. Barrera became convinced that the drowned girl's spirit had somehow possessed the doll that he had hung in the tree. El espíritu de la, de la niña posesionó la muñeca. Mm. Ah, no sabía eso. Cada vez que volvían a hacer los eventos pa paranormales, Herrera colgaba otra muñeca. Hay demasiadas cosas creepy ahí. ¿Qué fue eso? Lol. Supuestamente hablan entre ellas las muñecas. No se ve nada mecánico ahí. Eso fue súper creepy. Pero el primero fue un gato. Uh, eso yo. No había visto esta parte. Ninguna tenía batería. Uh, eso, eso, eso es creepy. Mira cortito. No, está, estuvo bueno. Ok, debo decir que eso fue bastante creepy. A Robert de Doll lo conocía de antes, que es este. Pero no sabía que lo habían captado en cámara pestañando. Eso fue súper creepy. Y claro, muchas cartas de gente disculpándose porque lo veían y se burlaban de él. Aparentemente les ponía una maldición encima. Como dije así, siempre he querido tener algún tipo de colección de objetos malditos. Y la verdad que es súper difícil encontrar. Y obviamente los más malditos o los más embrujados ya están en lugares, en museos o cosas así. Así que eso siempre lo hace más complicado de pillar. De todas formas, fueron muy buenos videos. Habían algunos que no había visto. O habían otros que habían detalles que no sabía. Por ejemplo, yo ya había escuchado de la isla de las muñecas, pero no sabía de toda la historia que había atrás. Así que estoy súper interesado quizás en meterme más en ese tema y quizás hacer videos muy particulares de eso. Y por supuesto también empezar a visitar mitos y leyendas, críptidos y fantasmas famosos de acá de Chile y seguir expandiendo un poco más el canal acerca de eso. Así que muy buenos videos, buenos datos también y por supuesto la página va a quedar abajo también. Eso sería todo por ahora. Yo soy Colgo. Jueguen, reaccionen, manténganse paranormales y que tengan buenos sueños. Nos vemos.